வணக்கம் நியூஸ் ஃபர்ஸ்டின் காலை நிரவர்தான செய்திகளுக்காக சுதந்திர செய்தார் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் இந்தியாவில் இந்தியாவின் மருத்துவக் கழிவுகள் புத்தளம் கடற்கரையில் கரை ஒதுங்கியுள்ளமை தொடர்பில் இன்று ஆய்வு வெலிக்கடை சிறைச்சாலையில் பெண் கைதிகள் இருபது பேர் சிறைச்சாலையின் கூரை மீதேறி மேற்கொண்டு வரும் எதிர்ப்பு நடவடிக்கை இன்றும் தொடர்கிறது சிறைச்சாலை புலனாய்வு பிரிவு அதிகாரிகள் நூறு பேருக்கும் அதிகமானோர் தொடர்பில் விசேட விசாரணைகள் எகிப்திய ஜனாதிபதி மற்றும் இஸ்ரேல் பிரதமருக்கு இடையே காசா தொடர்பில் கலந்துரையாடல் இலங்கை தென்னாப்பிரிக்கா இருபதுக்கு இருபது கிரிக்கெட் போட்டி இன்று இனி விரிவான செய்திகள் இந்தியாவின் மருத்துவ கழிவுகள் புத்தளம் கடற்கரையில் கரை ஒதுங்கியுள்ளமை தொடர்பில் பரிசோதனைகளை மேற்கொள்வதற்காக தமது அதிகாரிகள் குழு ஒன்றை இன்று காலை புத்தளத்திற்கு அனுப்ப உள்ளதாக கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு அதிகார சபை தெரிவித்துள்ளது சேலம் மாவட்டத்தின் உடப்பு தொடக்கம் தொடுவாய் வரையான சுமார் பத்து கிலோமீட்டர் வரையான கடற்கரையில் கழிவு பொருட்கள் கரை ஒதுங்கியுள்ளன மருத்துவ கழிவுப் பொருட்கள் கண்ணாடி பூத்தல்கள் பொலுத்தின் போன்ற கழிவுப் பொருட்களை அதிக அளவில் கரையொதுங்கியுள்ளதை காண முடிகின்றது கரையொதுங்கியுள்ள கழிவுப் பொருட்களில் இந்திய முகவரி பொறிக்கப்பட்டுள்ளமையை காண முடிகின்றது இவ்வாறு கரையொதுங்கும் கழிவுப் பொருட்களினால் ஏதேனும் ஆபத்துக்கள் ஏற்படலாம் என்ற அச்சம் மீனவர்களிடத்தில் காணப்படுகின்றது இந்தியாவிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்டு கடலில் கொட்டப்படுகின்ற கழிவுப் பொருட்கள் இவ்வாறு கரையொதுங்குகின்றனவா என மக்கள் சந்தேகம் வெளியிடுகின்றனர் சில நாட்களுக்கு பிரதேசத்தை பரிசோதிக்கும் வரை குறித்த கடற்கரையை பயன்படுத்துவதை தவிர்க்குமாறு கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு அதிகார சபை பொதுமக்களை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இந்த நிலையில் நாங்கள் இப்பொழுது புத்தளம் சின்னப்பாடு கடற்கரையில் இருக்கின்றோம் புத்தளம் கடற்கரை பிரதேசங்களிலே பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் மருத்துவ உபகரணங்கள் பழுதடைந்த மருத்து மருந்து பொருட்கள் என்பன கிடைக்கப்படுவதாக எங்களுக்கு தகவல் கிடைத்திருந்தது அதன் அடிப்படையில் நேற்று இரவே நாங்கள் புறப்பட்டு புத்தளம் கடற்கரைக்கு வந்திருக்கின்றோம் இங்கே எங்களுக்கு தெரிந்த அளவிலே மருத்துவ உபகரணங்கள் சில எங்களுக்கு தெரிகின்றன இங்கே இரத்தம் சோதிக்கும் சில பொருட்கள் அதே போல மருந்து பொருட்கள் சிலவும் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்றன புத்தளம் சின்னப்பாடு கடற்கரையிலிருந்து எஸ் எஸ் லெனிங்டன் இந்த விடயம் தொடர்பில் இந்தியா டுடே இணையதளத்தில் செய்தி வெளியிடப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது காலாவதியான பாவனை குதவாத மருந்து வகைகள் இதில் உள்ளடங்குவதாக அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதற்கு முன்னர் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நவம்பர் பதினேழாம் திகதி இதற்கு முன்னர் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நவம்பர் பதினேழாம் திகதி யாழ் வடமராட்சி தொண்டமனார் உள்ளிட்ட பிரதேசங்களில் இவ்வாறு மருந்து கழிவுகள் கரையொதுங்கியமை தொடர்பில் நாங்கள் செய்தி வெளியிட்டிருந்தோம் வெளிக்கடை சிறைச்சாலையில் பெண் கைதிகள் இருபது பேர் சிறைச்சாலையின் கூரை மீது ஏறி மேற்கொண்டு வரும் எதிர்ப்பு நடவடிக்கை இன்றும் தொடர்கிறது வெளிக்கடை சிறைச்சாலையில் பெண் கைதிகள் இருபது பேர் சிறைச்சாலையின் கூரை மீது ஏறி மேற்கொண்டு வரும் எதிர்ப்பு நடவடிக்கை நேற்று காலை முதல் இடம்பெற்று வருகின்றது இது தொடர்பில் ஆராய்வதற்கு அதிகாரி ஒருவரை இன்று காலை சிறைச்சாலைக்கு அனுப்ப உள்ளதாக நிதியமைச்சர் தெரிவிக்கின்றது எதிர்ப்பு நடவடிக்கை கைவிட்டு கலந்துரையாடலுக்கு வருமாறு அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்துமாறு சிறைச்சாலைகள் ஆணையாளருக்கு அறிவித்த இது தொடர்பில் சிறைச்சாலைகள் ஆணையாளர் துஷாரோ புல்தனியவிடம் நாம் வினவினோம் அவற்றின் அனுமதியின்றி இது தொடர்பில் ஏதும் குறிப்பிட முடியாது என அவர் இதன் போது கூறினார் வெளிக்கடை சிறைச்சாலையில் பணிபுரிந்த சிறைச்சாலை அதிகாரி ஒருவருக்கு போதைப் பொருள் வர்த்தகத்துடன் தொடர்புடைய சந்தேகத்தில் இடமாற்றம் வழங்கப்பட்டமைக்கு சூட்சமமாக எதிர்ப்பு தெரிவித்து இந்த நடவடிக்கை இடம்பெறுவதாகவும் நிதி அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டுகின்றது குறித்த சிறைச்சாலை அதிகாரி தொடர்பில் விசேட விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் மேலும் தெரிவிக்கின்றது எதிர்வரும் காலங்களில் அரச ஊழியர்களுக்கான புதிய ஊதிய திட்டம் ஒன்றை தயாரிப்பதாக நிதியமைச்சினால் ரயில்வே தொழிற்சங்க பிரதிநிதிகளுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நேற்று பிற்பகல் ரயில்வே தொழிற்சங்கத்தினருடன் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையின் போது அமைச்சர் மங்கள சமரவீர இதுகுறித்து தெரிவித்துள்ளதாக அமைச்சின் செயலாளர் குறிப்பிட்டார் ரயில்வே தொழிற்சங்க பிரதிநிதிகளுடன் நேற்று நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையின் போது நிதியமைச்சர் மங்கள சமரவீர போக்குவரத்து அமைச்சின் செயலாளர் ஜி எஸ் விதானகே அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் ஊழியர்கள் எதிர்நோக்கும் சம்பள பிரச்சினையை இன்று அமைச்சரவையில் முன்வைக்க உள்ளதாக நிதியமைச்சர் இதன்போது கூறியுள்ளார் ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு சம்பள பிரச்சினை காணப்படுவதை ஏற்றுக்கொள்வதாகவும் 
அதனை தீர்காவிடின் ஏனைய அரச ஊழியர்களுக்கும் அதன் தாக்கம் ஏற்படும் எனவும் அமைச்சர் இதன்போது சுட்டிக்காட்டினார் சிறைச்சாலை புலனாய்வு பிரிவு அதிகாரிகள் நூறு பேருக்கும் அதிகமானோர் தொடர்பில் தற்போது விசேட விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக நீதி மற்றும் சிறைச்சாலைகள் அமைச்சு குறிப்பிடுகின்றது அமைச்சின் செயலாளர் டபிள்யூ எம் எம் அதிகாரி இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் சிறைச்சாலைகளுக்குள் இடம்பெறும் முறைகேடுகள் காரணமாக கடந்த காலங்களில் இடம்பெற்ற இடமாற்றங்கள் பெற்ற சிறைச்சாலை உயர்மட்ட அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட இருபது அதிகாரிகள் முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டுள்ளமை தெரிய வந்துள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் இதேபோல சிறைச்சாலை அதிகாரிகள் கையூட்டு பெறும் செயற்பாடுகள் தொடர்பில் லஞ்ச ஊழல் மற்றும் விசாரணை ஆணைக்குழுவிற்கு முறைப்பாடு செய்ய உள்ளதாகவும் அமைச்சின் செயலாளர் தெரிவித்தார் இவ்வாறு தகவல் வெளியாகியுள்ள அதிகாரிகளுக்கு எதிரான முறைப்பாடுகள் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது அனுராதபுரம் மாவட்டத்தில் ஹொரோபதான பிரதேச செயலக பிரிவிற்குட்பட்ட பரகக உள்பத கிராமத்தின் ரங்கிரி உள்பத ஆரண்ய விகாரையில் குறைபாடாக காணப்பட்ட மெலசல கூட தொகுதிக்கான அடிக்கல் நாடும் நிகழ்வு மக்கள் சக்தி வேலை திட்டத்தின் கீழ் இன்று இடம்பெறவுள்ளது இது தொடர்பிலான தகவல்களுடன் இணைந்து கொள்கின்றார் அலுவலக செய்தியாளர் ரவிரகு வணக்கம் மக்கள் சக்தி மனிதநேய திட்டத்தின் மற்றொரு செயற்திட்டம் இன்றைய தினம் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட இருக்கின்றது இனம் மதம் மொழி கலாச்சாரம் கடந்து மக்களின் நிதியினால் மக்களுக்காக முன்னெடுக்கப்படும் இந்த மனிதநேய பணியானது இன்றைய தினம் அனுராதபுரம் ஒரோபொத்தான பகுதியில் ஆரம்பிக்கப்பட இருக்கின்றது ஒரோபொத்தான பரவகா உள்பத்த பகுதியில் உள்ள ரங்கிரி உள்பத்த ஆரண்ய சேனாசனைய எனப்படும் துறவிகள் தங்குமிடமான தபோவனத்துக்கான சுகாதார வசதிகளை மேம்படுத்தி கொடுக்கும் செயற்திட்டம் இன்றைய தினம் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட இருக்கின்றது குறிப்பாக இந்த செயற்திட்டத்திற்கு துஷாரி தென்னக்கோன் என்பவர் நிதி அனுசரணை வழங்கி இருக்கின்றார் ஆகவே இன்று காலை ஒன்பது நாற்பத்தி ஐந்து அளவில் காணப்படக்கூடிய சுப நேரத்தில் எங்களுடைய இந்த செயற்திட்டம் இன்றைய தினம் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட இருக்கின்றது அதற்கான அடிக்கல் நாட்டி வைக்கப்பட இருக்கின்றது இந்த செயற்திட்டம் தொடர்பான அனைத்து தகவல்களையும் கொண்டு வருவதற்கு நியூஸ் பெஸ்ட் குழுவினர் தயாராக இருக்கின்றோம் நியூஸ் பெஸ்ட் செய்திகளுக்காக அனுராதபுரம் ஒரோப்பு தானையிலிருந்து ராசலிங்கம் ரவிரகு இன்றைய வானிலை நாட்டிற்கு எவ்வாறு தாக்கம் செலுத்தும் என்பது தொடர்பிலான தகவல்களுடன் வானிலை அதிகாரி முகமது சாலிஹின் இணைந்துள்ளார் மேற்கு பிராந்தியத்தில் இன்றும் நாளையும் காற்று அதிகரித்து வீசுவதுடன் மழையுடன் கூடிய வானிலையும் காணப்படும் மத்திய சப்ரகமோ மாகாணங்களின் சில இடங்களிலும் அத்துடன் கணுத்துறை மாவட்டத்தின் சில இடங்களிலும் எழுபத்தி ஐந்து மில்லி மீட்டர் வரையிலான ஓரளவு பலத்த மழை பெய்யக்கூடும் குருநாகல் மாவட்டத்தின் சில இடங்களில் ஐம்பது மில்லி மீட்டர்களும் கூடிய ஓரளவு பலத்த மழை பெய்யக்கூடும் அனுராதபுரம் ஹம்மாந்தோட்டை மற்றும் மன்னார் மாவட்டங்களில் விலேசான மழை பெய்யக்கூடும் மத்திய சப்ரகமு வடமேல் வடமத்திய தென் மற்றும் ஊவா மாகாணங்களில் மணித்தியாலத்துக்கு ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஓரளவு பலத்த காற்று வீசக்கூடும் கடல் பிராந்தியங்களை பொறுத்தவரையில் மன்னார் தொடக்கம் புத்தளம் காலி ஹம்மாந்தோட்டை ஊடாக பொத்துவில் வரையான கடல் பிராந்தியங்களில் மணித்தியாலத்துக்கு அறுபது முதல் அறுபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று அடிக்கடி அதிகரித்து வீசக்கூடும் இத்துடன் நியூஸ் பெஸ்டின் காலி நேர பிரதான செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகின்றது வணக்கம் www.newsfirst.lk feedback at newsfirst.lk